ഡ്രസ്സ് ഓഫ് നസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വേറെ ഒന്നല്ല ബിരിയാണി അപ്പൊ കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കന്റെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിക്കന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോൺലെസ് ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ മീഡിയം പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും വിനീഗറും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായി കഴുകി നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആണത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സോസസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കറി ബിരിയാണിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേറെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാതും ഇടുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ട് ഇത് ചിക്കനിൽ കോട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈൽ ഒരു ബിരിയാണി അല്ലേ കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എഗ്ഗിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ എല്ലാതും മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ചിക്കനിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ റെഡ് ചില്ലി കാശ്മീരി ആയ കാരണം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അതുപോലെ ചില്ലി സോസ് ഒക്കെ ആയ കാരണം നമുക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എരിവ് കുറവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എരിവ് ഇട്ടാലും മതി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതാ സവോള നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൽ കുറേ എണ്ണ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്യണം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നെ വേണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ഒരു കടായിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം അത് പുറത്തിരുന്നത് ക്രിസ്പി ആവും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി ഫുള്ള് പൊരിച്ചെടുത്തു അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാശ്യും കിസ്മിസൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫുള്ള് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഈ എണ്ണയിൽ വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ തന്നെയാണ് സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മുന്തിരിങ്ങും ഇതുപോലെ വറുത്ത് കോരുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ
റൈസ് വെക്കാം അപ്പൊ സമയം വെറുതെ കളയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ബേലീഫ് അതുപോലെ പട്ട സ്റ്റാറിൻസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ മസാല ഇടുക അതൊക്കെ കുരുമുളക് രണ്ട് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ പച്ചമണൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് ബിരിയാണി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്നും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടാണത് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ആണ് അപ്പൊ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് ഈ ബിരിയാണി പോട്ട് ഇത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നന്നാവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ഒരു സ്റ്റീലും മേയറിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് വേൾഡ് ആയ കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി വാങ്ങിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് വളരെ നന്നായി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നല്ല ബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൺലൈനിലാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പിന് മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ശരിക്കും നാല് കപ്പാണ് പക്ഷെ ബസ്മതി റൈസ് ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് വേവും അത്ര വെള്ളവും വേണ്ട മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ജീരകശാല റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് വിനീഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി അതങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണി റൈസിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ വറക്കുന്ന നേരത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ചോ വരും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ഇടണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടരുത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ റൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ സെയിം എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇതിൽ ഫുൾ ബിരിയാണി ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കളയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കേട്ടോ നല്ലോണം എന്താ പറയാ വഴന്ന് വരണം അപ്പോഴാ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് അതേപോലെ ചോറിലും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല 
ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം നല്ല കളറും കിട്ടും എരിവും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓയില് കുറവാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കുറെ പേര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചേച്ചി ഇത് എന്താ ഡയറ്റിങ്ങിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ബിരിയാണി ഒക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ പക്ഷെ ഒരു സൺഡേ സാറ്റർഡേ ആകുമ്പോൾ മിത്തൂനും രമേഷേട്ടനും നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ ഡയറ്റിങ്ങിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും തല്ലിപ്പൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ മിത്തു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ സൺഡേ ബിരിയാണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ വേണം അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പൊ എന്തോ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഈസി പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി നോക്കൂ ബാക്കിയുള്ള ബിരിയാണി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണീസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വെജിറ്റബിൾ എഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലാകെ പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഈ ബോൺലെസ് ബിരിയാണി നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ പലതരം വെറൈറ്റി ബിരിയാണികൾ കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിരിയാണി ആയിട്ട് തോന്നിയതാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇതുപോലെ വേറെ വെറൈറ്റി ബിരിയാണീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് റെസിപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതെന്താ അത് കിട്ടിയാലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെ നിന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കും ഈ സമയത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി റൈസിൽ ചേർത്ത കാരണം പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസസിന്റെ ഒക്കെ പൗഡേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി നന്നായിട്ട് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അതാണ് പുളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അതിന്റെ പ്യൂരെ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് കുക്ക് ആവണം അതായത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കുക്കായി എണ്ണ തെളിങ്ങി വരണ വരെ അത് നന്നായി വഴച്ചണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെൽ അതുപോലെ നിൽക്കും അപ്പം അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രേവി പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളതും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തരത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക അതായത് റൈസിൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ബിരിയാണി അങ്ങനെയും ബിരിയാണി കല്യാണ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി തലേ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി അങ്ങനെ കേട്ടോ റൈസും ഇതും വേറെ വേറെ ബിരിയാണി എന്നാവും പേര് പക്ഷെ റൈസും അതുപോലെ കറി ഗ്രേവിയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് തരാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മിത്ത് കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് എരിവ് പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് എന്തായാലും ചേർത്തോളൂ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് എരിവെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പച്ചമണൊക്കെ മാറി എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എരിവ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല എരിവില്ല അതുകൊണ്ട് ചില്ലി സോസ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇട്ട് സോയാ സോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ തക്കാളി പ്യൂരെ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇത്രയേ
കൃഷ്ണ കുട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ല എളുപ്പമല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷെയർ ലൈക്ക് തരാനും മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ബൈ